。算了，既然已经找到天明，此事必有人主使，寡人会调查清楚。你们等着领罪吧。真，因你的机敏果断，才得以找回公子立下大功。说吧，要寡人如何赏你？回大王，维护宫内太平是微臣之本分，大王无需行赏。韩侍卫谦虚了，你一个小小的内宫侍卫，需有多大的胆量贸然觐见，让寡人搜查南宫？我记得当时寡人问你。怕不怕寡人降罪于你？你说宁可详查，也不愿错过。你究竟为何如此关心公子安危？还是说，公子为王室血脉，关乎我大秦社稷。若公子当真失踪，胜而有损，必使六国侵我大秦王宫，之后会危及大王在王宫的出入起居。所以，微臣才竭力追查此事。等等。大王，臣有一事想跟韩侍卫确认一下，请便。谢大王。怎么伤的？该不会你是那个潜入秦王寝宫的刺客吧？不好，难道是卫尉发现了什么？韩侍卫，这伤怎么弄的？回卫卫，是我自己贪玩，休息的时候在宫外与他人打赌比武，不小心伤的。我们集市还有这种打赌，我怎么没听说过？哦，这打赌是我向他人提起的，之前有没有我并不清楚。卫卫大人，韩侍卫帮我和大王找回了天明公子，是我和大王的恩人。大王对于韩生侍卫是心怀感激的。韩生既已立下大功。寡人就没有不赏你的理由。说吧，要什么赏赐？大王，可否赏微臣告假数日？老家来信，亲娘身体有恙，希望我能返乡探亲一趟。好，寡人就允你告假。退下吧。谢大王。师兄，难道有什么计划？丽儿，刚才是你第一次将天明视为寡人的孩子，我很高兴。这几日，天明失踪。我们都劳心劳力的，我有些累了，先回宫歇息了。好，你先回去休息吧。见过闵夫人，厉夫人可好？
我们夫人在休息，今日找我们公子也累坏了，要不请米夫人稍等一下，估摸着他也应该醒了。不必了，待妹妹好些，我再来探望。这些东西你先收下，我托人从赵国带了一些特产红枣，上次见妹妹爱吃，便多拿了些。妹妹刚生产完不久，又寻公子劳心劳神，需要好好调养一下气血。对了，还有这个。听说可以缓解肌肤疲劳，不于面部，可以使人容光焕发，是宫中太医亲自调制的。青儿谢过米夫人。嗯。那我先走了。改日再来探望妹妹。嗯。侯爷，楚人遣人送来上好的菊，说正当季，特请您尝尝。放着吧。近日各国使臣，赵、魏、楚皆争相来访赠礼，劝邀大人去其国为相。六国之中，旧属物产富庶之楚国，和拥良将李牧的赵国，尚能与大秦有一战之力。侯爷如今心中，可有定论了？魏国自信陵君故去，国本已毁。楚国虽富，群臣争功相度，有损国力。赵国虽有李牧，然赵王昏庸无能，重用佞臣郭开。细想，如今天下大事，我一垂垂老夫，还能有作为吗？司空，嗯，你跟随我多年。本侯之事，你一向看得透彻。你的意思呢？恕臣直言，臣以为，侯爷哪儿也不想去，指望反秦。不枉本侯重信于你，三千门客，只有你，最知老夫心思。恕臣再进妄言。臣知大人有归秦之心，然大王对侯爷疑心甚重。在下以为，出使任何一国，也比反秦来得安妥。是，回秦国未必安妥。老夫效命大秦多年，天下尽之。六国积弱太深，未见明君。老夫若是真的去了，又有谁真心善待老夫呢？去，六国当视大人为昔日大秦相国，应不敢有所怠慢。但不去，便不知秦王政是否仍将以礼相待。你是怕正儿杀了我吧？我在封地的一举一动，应当早被正儿掌握。如有备之，秦国大军立志，他要真想杀我，早就动手了。李斯那个奸人，老夫养他数年，他一息忘恩负义，难保他不是为了自己的官位。在大王面前谗言。既然如此，侯爷要不要先下手为强？臣可以移去咸阳，替大人刺探大王心意。不、哦。
。正儿生性多计猜疑，我们若要先行动，反而打草惊蛇，不如按兵不动。本侯相信大王的性造，他忍不了太久的。各国使臣纷纷争取吕不韦，但他至今尚不为所动。是，也不知文信侯是故意端着架子，好抬高身价，还是当真对围向他国毫无兴趣。那只老狐狸，若真打算围向他国，即便台面上按兵不动。在暗地里也不可能毫无筹谋。难道他真的无意他往，刻意接见来客，只是为了刺激刺激大王？大人此话也言之有理。毕竟，大王与文信侯还多了份父子的情谊。父子情。那吕贼，该不会还望着大王念起这份血缘，才又生一计欲擒故纵吧？等着风风光光被迎回大秦。要是文秀侯回秦，南叔会不会危及大人？您好不容易谋上的权位呀！大人，我们是不是该有些行动？廷尉李斯求见，让他进来。诺，请。臣李斯参见大王。何事求见？是。关于文信侯之事，文信侯不是出居封地，安养清闲吗？你有何事要说？清闲？可臣怎么听闻文信侯府前总是人车熙来攘往，昔日门客、各国名士络绎不绝呀？有好事者曾报于臣说，自文信侯隐退洛阳以来，各国使臣争相出邀，意欲游说文信侯据齐国为相，条件极为优厚礼遇。更有甚者，楚国以最高之相位令尹为尔。大王，可有所闻？大王，文信侯。位居我大秦要职多年，无论是本国的内功朝政，或是用军调度，皆知之甚详。若为相他国，任其妄为，要是伤害我大秦之利益，后果不堪设想啊！果然近来思虑，大秦之患，在于六国合纵。李清认为如何？合纵若成，确实为我秦之大患。然如今各国积弱不振，臣窃以为合纵难成。合纵之关键，在于诸侯能否获得各国之青睐。因此，我大秦必须戒防诸侯私心，严管封君。文献侯在三川郡呼风唤雨，富可敌国。若说起诸侯封君，恐怕也只有他对寡人最有威胁了吧？嗯
，赵高，微臣在。即刻传李仲，随我去洛阳。若是他有心叛亲，不可不救。诺，微臣遵命。大王英明。谢大王明察你今天来我这儿做什么？我可没在藏着什么东西。本王今天不是来责备你，我要去洛阳，去见那个人。你要去见他，跟我说做什么？你又不让我跟他在一起。你来，不过就是想借机耻笑我罢了。寡人有一件事一直想问你，跟着那个人来秦国，你后悔吗？太子王位，他根本想都不敢想。若没有吕不韦，他根本回不了秦国。若子楚没有选上太子，若我不是子楚的夫人，吕不韦绝不会将我们母子送来秦国。又谈什么后悔呢？我对那两个男人而言，不过就是个工具罢了。但你不同真儿，你现在已是大秦国的大王，这天下都即将是你的。是。若先父不是太子。若吕不韦没有把我们带到秦国，若寡人还是当年那个赵正，这天下还会是我的吗？你怎么会这么想呢？你是我的儿子，你注定要成王，要一统天下的。这一切本就不该属于寡人。若没有吕不韦，母后也不会被利用，寡人也不会来到咸阳。这一切都是因为他。不不不，你千万别这么想，这是你应得的，这是我们应得的，你千万别这么想。母后，我只想问你一句话：若寡人不是大秦的王。你也不是太后，你会抛下我吗？正儿，你怎么会这么想呢？你是我的儿子，天底下哪有做母亲抛下自己儿子的？但是你在利用寡人。祖太后也在利用寡人，你们利用寡人，为了你们的权势，为了你们的荣华富贵，完全都不考虑寡人的感受。不
不是这样的，不是这样的，不是这样的。有时候，我只想当一个平凡人。大师兄，师妹，大师兄，我昨日听到你跟大王说你想要告假还乡，我心里就一直惴惴不安。你从小就没有家人，何来还乡啊？我告假是为了借此机会出宫。我打算遣人送信给田光先生。师妹，我要带你离开这里。大师兄，入宫年余，我已对外公、内宫做了详查，每个侍卫经过的地点。时辰，我都精心计算过了。我说过，总有一日我要带你离开寝宫。这一切都是为你准备的。可是，现在除了我，还有天明，再加上寝宫戒备森严，万一我们有个差池……你放心，我不会将你和天明置于险地。只是，我现在还在等待一个时机。师妹，我看得出来，嬴政对你特别用心。他对天明也并非虚情假意，但你心里应该比我还清楚，他是一个心计难测之人，情绪狂躁不定。他今日能够将你捧在手心，明日或能将你打入牢狱。你日日陪在他身边，我没有一刻能够安心。如今我已充分的掌握了秦宫的地形。只要嬴政不在宫内，王宫的戒备便会略微松散，那时，便是带你离开的最佳时机。嬴政，他过几日或许会离开咸阳，具体的我不是太清楚，只是今日偶然听到他和李仲的谈话，他说这次离宫，千万不能让大臣公卿们知道。师妹，你有何物，能够让田光先生？和荆轲鉴明你的身份。有，我倒是有条丝巾，是荆师兄送我的。田光先生他也见过，见到丝巾便如见我。心碎将至，你吩咐下去，要他们备些吃食，分送各家各宅门。如今我吕不韦。如此落寞失势，竟还有他们愿意忠心耿耿的跟随我，不能为他们提棺添爵，至少衣食保暖，还是可以做到的。微臣遵命。侯爷，还有一事，楚国又遣人来信，要大人对出任令尹之邀回复，该怎么处理？暂且按兵不动，回信就说：“我近日身体微恙，闭关休养。待身体好些了，再做决定。”是，司空明白。然，借病拖延，恐怕也拖不了太久。禀侯爷。
，大秦有使者求见。大秦，来人是谁？对方未报上姓名，只说见侯爷一面。什么人？此为侯爷府邸，竟然这么不懂礼数。侯爷，好久不见。吕仲，难道大王他？金大哥也不知道去哪儿了，一点消息也没有，真的很让人担心啊！哎，金少侠蒙受巨变，心绪大乱那是必然的，但不管怎么说，他毕竟是公孙大侠培养出来的高徒，再加上他常年习文舞剑，他的承受力、忍耐力。都非同一般人，所以蓝姑娘不必过于操心。嗯嗯，请问田先生在家吗？稍等，我去看看。嗯、请问有什么事儿？在下是替咸阳的韩先生送信给田光先生的。啊，给我吧。有劳您了，告辞了。嗯。咸阳的韩先生是谁啊？如果我没猜错的话，他应该是公孙姑娘和金少侠的大师兄。司金。这个司金，是金少侠送给公孙姑娘的定情物。这么说，韩先生已经见到李姐姐了。我将在近日带师妹出宫，请将此信转给金师弟，韩深。嗯、大王亲来洛阳，可以遣人先行通报，好让老臣出城迎接啊。寡人此番秘密出行，不想御史留下记载，是吗？寡人何以亲自前来？你应该很清楚。那我们就开门见山吧。楚国与赵国都争相邀你出国任官。你的决定如何？你心里在想什么？就别在我面前装了。你平时低调顺服，但实际上，你不一直都在等待东山再起的机会吗？要不然这样，寡人现在就下令，散去你的三千门客。反正留着也没什么用。门客与老臣而言有忠信之意，不是我说遣散就能遣散得了的。既然对你忠心耿耿，那对于我大秦也没什么用。寡人现在就将他们杀了，如何？臣吕不韦一心向秦，虽遭大王罢黜相职，却绝无打算去他国做官。请大王完全相信，若大王担心我会利用门客众多
，思绪人马，那么老臣大可遣散他们，独自回秦。寡人不信。以我对你的了解，名在何方，利在何处？你吕不韦一贯趋炎附势，怎会甘愿毁我大秦？这，张儿，你还不明白吗？你是我的亲生骨肉，我再怎么算力奸巧，也绝不会弃你叛秦呐、啊！我可以向天发誓，我吕不韦算计一生，无利不谋。通过这些事情，我也想通了。我都活到这把年纪了，还图什么？名与利，君与权，我哪一样没有享受过？朕要是说，如今还剩点什么希望的话，那就是希望你正儿一统天下，登基为皇。你明白吗？既然这样，恭喜侯爷出任楚国令尹了。恭喜侯爷，贺喜侯爷出任楚国令尹呐！恭喜侯爷，贺喜侯爷！我等刚刚听闻了消息，随即便赶来为侯爷祝贺。侯爷到哪儿，众弟子们也追随大人到天涯海角。世子追随大人，你、你们、你们是从哪儿听来的消息？听谁说的？没看见侯爷正在会客吗？还不快滚！抱歉，门生失礼了，滚出去啊！走走走走，快走！张儿，方才的事全是误会，我不知道他们从哪儿听来的消息，全是讹言。好你个吕不韦，看来寡人还是过于心慈手软，竟然有那么一刹那。愿意相信你，你怎么可能还会回我大秦受我屈辱？张儿，你听我解释，方才的事真的是一场误会，要不我把他们全都叫进来，当面对质。哦，那那司空马也可以作证，老夫绝对没有任何意图要去楚国，你一定要相信我。够了。你无需多费唇舌。你是什么样的人，我已经很清楚了。寡人心意已决，我身为大秦之君，既不能让你复还咸阳，也不能让你到六国任官，危害秦国。免在你过去苦劳份上，便可留你一条活命。但是。从此以后，你被流放蜀地，此生不见。哎，正儿，正儿，不是这样的。哦，大王，大王，我求求你，听我解释。我，哎，大王。夫人，您早些休息吧，青儿先告退了。青儿，你等一下，夫人还有何吩咐？青儿，从我入宫以来，你就一直都在照顾着我，我也没什么能给你的。这个簪子，你就先收下吧。不不不不，夫人的东西太过贵重，青儿不敢拿。收着吧。这次不给你，我怕是没机会了。夫人这话是什么意思啊？回去好好歇着。青儿谢过夫人，夫人早些休息，青儿告退。
，娘来了，娘带你离开这里。小听到公子夜哭，为防万一，赶来查看。哎呀，我说你们呀，就是大惊小怪的。这公子还小，有时候夜哭难免啊。大王交代，为免再生公子被偷的意外，要我们听到任何声响，必须查看。你们也都查看过了，公子好好的，没事的。你们这么多人会吓坏公子，赶紧出去吧。嗯、走。看来上次天命失踪后，嬴政又派了更多的兵力看守，我们恐怕很难将他带出去。那怎么办啊？事态紧急，要不我们先放下天命吧？你的意思是让我们放下天命自己走？那不可能，那我不走了。师妹，这样的话恐怕连我们也出不去。相信我，我会再把他带出去的。中之夜国中，两班卫士交接之际，王公守卫最为松散。趁此时无人，这是我们唯一的机会。走吧。我们只是把天明暂寄在行宫，等一切都安顿好了，我便想办法来接他。这段时间，我把行宫守卫的路线掌握得清清楚楚，便是再来回数次，也不会有任何差错。你相信我。可是，师兄，啊，我跟你说的事情，你没有透露吧？你是说，先不要提你生下天明的事，是吧？你放心，我没有提。谢谢你啊，大师兄。你应该是想亲口把这件事情告诉师弟吧？嗯，这样倒是很好。只是他还不知道天明的存在，我想让他们父子面对面，然后亲口告诉他这个事实。但是现在，我又担心天明他。你怕师弟接受不了这个事实吗？这个丽姬，她不回来也罢，要是回来了，这件事可得好好让本宫利用一下。师妹，这一切都已经过去了，无论我受过多少的磨难，只要你现在在我的身边，这一切都值得。从今往后，我不会让你离开我半步。我会用我的生命保护你，即使他们追到天涯海角，我也绝不会让他们把你带走。参见公子。说，文信侯他饮鸩自尽了。什么？文信侯死了？是。今早传来消息，吕大人他饮鸩自尽了。
千年等一回，千山万水眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱与千所成。成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。走遍天地。水，泪如流星下坠，对镜花而美。